building. Later, I will bring you to tour the Reichstag inside and then we go up to the top. Let's go! Sie können das ganze Gebäude durchgucken und Sie können 100 Meter drauf machen, wenn Sie wollen, weil das Gebäude ist über alles äh, 114 Meter lang. Und äh, Sie sehen auch die Teile. Ähm, ja, dieser Teil ist neu, der Plenarsaal ist also quasi ja. und, äh, ja. und die Säulen tragen die ganze Konstruktion, sind nur 12 Säulen. Die sind aber aus dem ganzen besonderen Beton, das ist ja Sichtbeton. Äh, der ist aber ganz dicht, weil sie. Keine Kiesel verwenden, sondern im Grunde nur Sand und sehr stabilen Sand. Und damit kann man mit so bunten Säulen arbeiten, sonst wäre das alles so zugebaut. Das wäre wieder gegen die Transparenz. Mhm. Mhm. Und spüren Sie was? Ja. Nein, stimmt. <lacht> Weil gerade im Interviewplatz dort drüben, wo man für den Notstand hat. Ja, so. Ja, das ist halt. ja, Sie können gern runter an die Scheibe gehen, wenn Sie mögen. Das macht eh das Foto leichter. Weniger Reflexionen und ähm, man sieht den Sitzungssaal besser. 
Der Parlamentspräsident bzw. das Rednerpult definieren ja immer die Richtungen im Saal. Das heißt, links und rechts sind immer vom Rednerpult aus zu sehen. Das ist genau unter uns. Und äh, die Linksparteien heißen nicht zufällig so. Die sitzen nämlich auch links. Übrigens ist das auf der anderen Seite ganz genau so. Also wenn Sie mal rüberziehen, sitzen ganz links die Linken. Dann ist ein Gang. Dann kommt die SPD. Dann ist ein Gang. Dann kommen die Grünen. Ist ein Gang. CDU, CSU. Ist ein Gang. FDP. Ist ein Gang. Ja, wir dürfen nicht, das ist ja ein Kunstwerk. Eine Rampe raufwärts, eine Rampe runterwärts, damit die Besucher einander nicht begegnen. Also es war schon vor Corona so, weil so viel Besuch war, dass man das organisieren musste. Und da eigentliche Attraktion, man kann die, das Parlament in der Sitzung sehen. Das ist Zugang zur Kuppel, auch während der Sitzung. Mhm. Und das ist eine ganz normale Glasscheibe. Die ist nicht verspiegelt, ist nur momentan draußen, weil so viel Sonne so hell, dass sie nicht ins Dunkle gucken können. Aber ansonsten, so. wenn sie drin bewölkt ist oder auch im Winter, dann sehen sie alles durch die Glasscheibe. Glas klar. Das ist die Uni. Die ist schon gar nicht am Wochenende. Am Wochenende staut sich das ja alles. Es hatte sogar Probleme mit der feuer polizeilichen Zulässigkeit, weil sie dürfen ja maximal 1000 Leute im Gebäude haben. Das ist ein bisschen demotivierender sein. Das wird heute für Sie ganz anders sein. Also Sie haben freie Sachterrasse, freie Kuppel, eigentlich ganz cool. Guys, I finally can come here. It's not easy to make a booking. My first time in my life go into the government parliament, and it is uh, wonderful. It is awesome. This building is so fantastic. If I'm not wrong, in Berlin, there are thousands of bridges. Guys, I finally can come into the Parliament House of Germany. This is Reichstag, so we need to make a, an appointment to come here. So we have made it uh, before we arrive Berlin. We have booked through online. So that is important. If not, you cannot come in. So now we are rounding up this dome. And this dome is transparent. And from the dome, we can have another perspective of Berlin. This is the German flag. Yeah. So this is the dome, the, the highest part. We can round up, up to the top of the, uh, the dome. And from here, we can see Germany, 360 degree panoramic. Can you see the balloon there? And this Parliament House is almost transparent. 
inside and outside. Can you have a look from the dome? So we can see another roof, transparent roof there. So now we have reached the highest part of the dome. There is a fence at home, the TV Tower of Berlin. Where is our hotel, darling? Oh, we can see from here. And you know, guys, we stay in part in hotel. It is the highest hotel in Berlin. And we stay at 29th floor. Yesterday, we climbed here. Siegesäule. See? What building is that? Siegesäule. Yeah. That tower we need to pay. Three euro fifty cents to go up to the tower. And this building is Bundeskanzler Am. Oh, like